ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಯು ಎನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ಆದಂಥ ಕೆ ಕೆ ಶೈಲಜಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ನಡೆದಂಥ ವಿಶ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಭಾರತದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೇರಳ ತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಹರಡೋದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡೋದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸಹ ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ ಕೆ ಶೈಲಜಾ ಇವರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಗ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಬ್ನಾರನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೀಡಿತು ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲುಂಬಿನಿ ಕಪಿಲವಸ್ತು ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ಅಂತ ಬೌದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳ ಸುತ್ತ ಇದು ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪತ್ತನ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಇನ್ನು ಆಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ ರೋಹಿಣಿರವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಗೋಧಿ ಒಂದು ಏಕದಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮ ಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಶೀತ ಹಾಗೆ ಹಿಮವನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಲ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಭಾರತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈ ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಗೋಧಿ ಒಂದು ಏಕದಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಉಪ ಶೀ ಉಪ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮ ಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಲ್ಲದು ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಿಮವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬಲ್ದು ಮತ್ತು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ
ಜಪಾನಿನ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದಂಥ ಫುಗಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಷಿನ್ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಹೊಸ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಅರೆ ಸೈನಿಕ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಚಟ್ರಪುರದ ಹೊಸ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ತಂಡವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಾಸಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಆನೆ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಗಣತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಆನೆ ಗಣತಿ ನಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇನ್ಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರಿಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಡಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಇರಾನ್ ದೇಶ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಐ ಆರ್ ಜಿ ಸಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಐ ಜಿ ಐ ಆರ್ ಜಿ ಸಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಅಲಿ ರೇಜ ಟ್ಯಾಂಗರ್ಸಿರ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ